，因为你想看，所以我找了出来。如有想看的内容或球员，记得留言给我呀。今天来看一场全服第一集训花型比赛吧。这位高手同时是全服第一光头樱木，他似乎对力量型中锋的对抗很有心得。还未订阅我频道的朋友，记得订阅和按下右边的小铃。就可以收看更多《灌篮高手》的资讯。中跌篮板球最佳位置是在海风球场这个区限定，而对方篮板球员在外面。花形用了加速先走到这位置，鱼柱在外面，只能推他入篮框。花形在被推时走向了篮圈一步，补篮成功了。阿木尝试预判公益假投的时间超球，可惜错了。而公益一看到阿木有动作，就出手射球了。今次鱼柱先占了最佳位置，花形推不动他，刚好蓝圈在鱼柱脚下，鱼柱成功拿下篮板球了。这一球，鱼柱和花形都在最佳位置，力量强的鱼柱把花形推走了，但长谷川在这时帮忙卡位，鱼柱在推的时候推了长谷川，花形也在这个时候走进篮圈，二人同时在篮圈起跳，鱼柱拿不到有点可惜。两人同时在最佳位置，鱼柱把花形推向左边，就可以拿下篮筐正下方或是右边的篮板。可是那个篮板偏偏在左边。花形防守篮板没有天赋拿背后的篮板球，所以花形先面向篮圈，再比鱼柱早起跳拿下篮板球。
阿木的站位在公益正前方，太近会太难封盖对手，而偏左或偏右会比较难避超。那么近的射球很大机会是低板，花形放弃卡位不和鱼柱对抗，在板点最佳时间起跳秒板了。鱼柱位置占优，花形被迫和他对抗，却被弹开了。但鱼柱推多了长谷川一次，令到他的起跳时间慢了。花形又一次补篮成功了。花形位置占优，就算被鱼柱推入篮筐方向，也会接近篮圈。阿木这场会用超球来防守公益，公益也预判阿木会超球，今次没用假头，直接出手了。这个篮板球出现了篮圈两次，鱼柱可以抢下来。要不是篮板球也有补偿机制，就是用了第一个篮圈做判定了。我是你猪，我猪，我不懂说国语，做一个视频花上了很多时间，如果缺少了你的一个 like， 我怕我会支持不住了，下次见。